Venimos de una reunión que hubo un día bastante movido hoy, a mañana temprano nos reunimos con las provincias, digamos, no alineadas al gobierno nacional, que éramos 18, que ya habíamos reunido hace 10 días en la Casa de Salta. Se analizó que, bueno, en algunos puntos se había tomado en cuenta la propuesta que habíamos hecho nosotros, es decir, no solamente ajustar por el lado del gasto, sino también ir por el lado de los recursos, es decir, a mejorar los recursos, volver a una situación que fue la a la cual, a, a cual a, a, idéntica al momento que asumió Macri, es decir, volver a, incre, a imponer las retenciones a todo lo que es este, productos exportables, es decir, productos primarios como, como es la, todo lo que proviene del agro, la minería, cosa que, bueno, que vimos que eso respondió, se realizó. Y hoy volvimos a continuar la charla con Frigerio y su equipo en Casa Rosada y, eh, bueno, también... Eh, Volvimos a analizar algunas de, de sus propuestas que ellos ya han tirado algunas como, como que son un hecho y las provincias realmente todavía no lo han aceptado, como es hacerse cargo del subsidio al transporte en las ciudades. Cuestión que sería para el presupuesto 2019, pero todavía eh, no está definido. El subsidio que recibe Provincia de Nación, que así como llega, se distribuye entre las empresas de, de cada ciudad, son de 30 millones de pesos por mes, así que son casi 360, 400 millones de pesos por año, que sería un desequilibrio para la financia importante. Por eso hay que esperar y, y a ver cómo se desarrolla. ¿no? ¿Hay otra fecha para viajar a Buenos Aires, otra reunión? Con Creo que el lunes que viene, pues, sí, como para, como para dar respuestas a lo que se solicitó, se llamó hoy. Por parte de los mismos proveedores hemos pedido una prórroga para terminar de verificar sus créditos. ¿Cuál sería el plazo de la prórroga? Y sería aproximadamente 15 días, creo que sale mañana la prórroga. La prórroga es porque había mucha, como lo dijimos del inicio, mucha deuda en la calle que es difícil de verificar. Nosotros pusimos como condición que esa deuda que estaba con remito, con orden de compra o factura, pero todavía no estaba terminado todo el proceso administrativo, sea ratificado por el funcionario actual.